Y la carta de hoy dice algo que nosotros también hemos mantenido. El presidente Chávez, al no poder venir el jueves 10 de enero, va a tener una falta temporal del presidente electo. Lo hemos dicho todo. Y eso es algo claro. Y eso abre 180 días para que se pueda decidir qué va a suceder. Y en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La gran pregunta es esta. La gran pregunta es esta, venezolanas y venezolanos. Si todos ponemos las mismas premisas, si todos hemos dicho lo mismo, ¿dónde está la diferencia? ¿En dónde reside la diferencia? Bueno, la diferencia reside entre ustedes mismos. Porque el problema que se está aplicando aquí con la interpretación de la Constitución es que por problemas internos dentro del oficialismo están negados a que le corresponda el cargo a partir del jueves 10 de enero no a una persona que no fue electa, que es Nicolás Maduro, sino a la única persona electa después del presidente Chávez, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Esa es la pregunta de las 100.000 lochas que ustedes tienen que preguntar y tienen que responder. ¿Por qué ustedes se niegan a que se aplique la Constitución por un problema interno y tienen miedo de que el señor Diosdado Cabello sea el presidente como corresponde en la aplicación de la Constitución? Yo no lo entiendo por qué, ojalá lo explicaran. Yo he visto a Diosdado Cabello diciendo, no, yo no quiero mando, a mí no me toca. Pero él sabe que estoy diciendo la verdad. Él sabe que estoy diciendo la verdad. Y al final, lo que es triste, es que ustedes nos están acusando a nosotros de querer violentar la Constitución cuando hemos hablado las mismas cosas que ustedes. El 10 comienza y termina un gobierno, el presidente sigue siendo presidente electo después del 10 de enero, y el presidente tiene una ausencia temporal como presidente electo. La única diferencia es la diferencia interna entre ustedes. Y por eso, por ese motivo que solamente ustedes conocen, el presidente Chávez nombró a Nicolás Maduro su sucesor y no a Diosdado Cabello, no saben por qué. Pero por esa misma razón, ustedes niegan aplicar la Constitución porque el país sabe que hay una división interna entre quienes tienen una visión más hacia el ala militar y quienes tienen una visión hacia el ala civil dentro del oficialismo. Y ese es el problema interno. Pero lo que es injusto es que el pueblo venezolano pague los platos rotos de su pelea interna mientras los problemas del país siguen vivos y coleando. Eso sí es injusto. El día de hoy, presidente Diosdado Cabello, a pocos metros de acá, en el Liceo Andrés Bello, estaba una muchacha de quinto año jugando en la, en la cancha de basquetbol y entró un pistolero y la mató. Carajo, ¿hasta cuándo tanta violencia? Y ustedes repartiéndose el poder de acuerdo a los problemas internos del chavismo. ¿Hasta cuándo tanta violencia? Y no hay gobierno en Venezuela. Y todos los días matan a los policías. Y todos los días matan a padres de familia. Y todos los días asesinan a presos en la cárcel. Y ustedes callados la boca, repartiéndose el poder. ¿Hasta cuándo? ¿Quién gobierna en Venezuela? En Venezuela gobierna La Habana. Y ese es el problema que tenemos. Y ese es el problema que tenemos. Y ustedes quieren tapar... Ustedes quieren tapar el sol con un dedo. Me cuesta el tiempo, presidente. Me cuesta el tiempo. Me cuesta el tiempo, presidente, por favor. Ese es el gran problema. Que mientras... que usted preguntó quién gobernaba en Venezuela y le respondieron. Vuelvo a preguntar para ver si le responden otra vez. Presidente, haga silencio, por favor, que estoy hablando yo. Venezuela... Vuelvo a preguntar a ver quién manda aquí o yo. Bueno, pregunte, vaya pues. Pregunte. Silencio. Pregunte. En Venezuela.
Diosdado. Silencio y me descuentan el tiempo. Presidente. Bueno, el tiempo lo llevo yo para mala suerte suya. Presidente, yo no tengo la culpa que no lo hayan elegido ustedes. No pague su frustración conmigo. Y ustedes entonces, por su problema interno, quieren tapar con estos gritos la realidad de que están violando la Constitución. Y además de todo, además de que siguen matando gente en Venezuela todos los días en la calle, el día jueves quieren traer a presidentes de otros países y desde acá, desde la soberana Asamblea Nacional, yo le pido que ni los gringos, ni los cubanos, ni los bolivianos, ni los nicaragüenses se metan en el problema venezolano. Los venezolanos resolvemos nuestro problema.